能不能帮我填一份物业调查呀？啊，我忙着呢，没时间。见义勇为，见了包都没了。请进。哎，你好。啊，你找谁啊？啊，零二张人是吧？是啊。啊，我是来应聘的。啊，来应聘的。那你的简历呢？我我这个简历，这是来的时候这个放包里了。结果那包被人拿走了，所以就没了。你这不这样吗？你给我一张，我给你填一下。哎，我说你这个人啊，还真够可以的。这出来找工作，把自己的简历都给弄丢了，你还找什么工作呀？不是，其实我那个是监狱，那个包挺丢的。你看，能痛了一下，你给我一张填一下。不行，我们公司啊没这个规矩，自己来找工作要自己填填写简历的。那你还是走吧。哎，小伙子，是你呀？你你干嘛去了呀？你的包？你怎么你怎么走了呀？后来？实在是不好意思啊，我本来应该在那里等你的，但是公司啊有个会，所以我就先回来开会了。等我开完会啊，回去给你送包的时候，你就不在了。是。你怎么知道我在这儿？看了一下你的简历，我看你来应聘，就是在这家公司。是吗？不过这个简历也用不到了。我这面试已经失败了。哎，对了，那个，这个东西还给你。不是，这个东西应该也值不少钱，你为什么不自己拿着走呢？我不是这种人，这不是我的东西，就不是我的。这再怎么值钱。你和我没关系，小伙子，我觉得你这句话说的挺好的，挺对的。这样吧，你要不嫌弃的话，就来我们公司吧。欧亚荧光公司 CEO 李李小飞，是呀，是我。你是这家公司董事长啊？是的。但这不合适吧？这没什么不合适的呀。可是我不想因为。这帮助你才让我才让我进的这家公司，就算我入职了，这同事也在会在背后说我坏话的。这个呀，你可以放心，我这个人呀比较公私分明，如果你干得不好的话，我也不会包庇你的。这我,我行啊，我相信你可以的。那行，那明天来上班吧。真的吗？对。那行，那我明天来上班。谢谢你了。我这次来就是把我妈接走的，姐，你看这我爸，那和阿姨在一起这么久了，也都有感情，你不能硬要把他们拆散呀？还不能把他们拆散？我妈跟你爸在一起图什么呀？你爸现在生病了，把我妈天天当保姆一样使唤，跟你爸在一块儿干嘛受罪啊？姐，你看你这话说的
。那我爸没生病的时候对阿姨多好呀。你你不是没在家，没看。姐，你看你这话说的，我是真心实意的。其实我早就把阿姨当成我的家人了。是啊，小飞，你看我和你汪叔啊，这感情也有几年了。再者说了，他需要医生是不假，但是他也需要我感情，需要我照顾他呀。这以后啊，楠楠他也可以照顾我，他从来呀没把我当外人。这合着你们是一家人啊？这我就是个外人啊！哎，不是的，你怎么能这样想呢？你永远啊都是妈的宝贝女儿。那妈，那你就跟我走啊！妈呀，不能跟你走，为什么呀？小贝，这在你出国留学的时候啊，这妈呀哪有钱呀？这多亏了你王叔，要不是他，你怎么能出国留学？怎么能完成学业呢？什么？我出国留学是王叔叔的钱，妈，你不是说你挣的钱吗？你不是说找了一份好的工作吗？小飞，你想想，这妈呀都那么大岁数了，上哪找好工作去啊？这不是你王叔啊说这钱啊他来出，让你上大学，可是他还不让我告诉你，怕我说了呀你心里有负担。还有，这妈呀一个人孤苦伶仃的。妈就想着呀，这晚年啊能幸福，能找个伴儿，能找个说话的人。你虽说是疼我、孝顺我，但是你也不能老陪着妈呀，你还有你自己的事业呀。您王叔呀，人可好了，他呀心里又善良，我觉得他是可以托付终身的人。妈，这今天你怎么到今天才告诉我呀？你这不是一直在国外吗？这妈呀，也没有时间和你说说心里话。这不，你回来了，这什么都说开了，这不就好了吗？妈，对不起，这些年是我忽略了你的感受，没有考虑到你你心里的想法，还有对王叔还那样。妈，对不起，孩子呀，你能这样想，能理解妈呀？这妈心里比什么都高兴。妈。
和王叔的婚事，我不反对了。我这趟回来，在家多待几天，给你们办一个风风光光的婚礼，让我妈漂漂亮亮的出嫁。好，好，这我闺女啊，长大了，妈，我也想好了。等过段时间啊，我把工作就迁回国，在家里边陪陪你和王叔，好好陪陪你。行了行了，行了都听你的。姐，去陈妈妈家，阿姨，楠楠，你别这么说，这姐还要给你道歉呢。这也要感谢你爸这么多年对我妈的照顾。刚刚我一进门，他对你那样说话，你别生姐的气了。姐，我不生气。我知道你也是为了阿姨好，这以后啊，我们就是一家人了。对，咱们是一家人。小姨，咱们呀去看看王叔啊。好，走。